trạng quẩn Tập 425 vớt của chìm Thím bán cho con một tô bún không đi ạ à. Bún không thì làm sao mà ăn Thím cho con tí nước mắm Bán vậy thì làm sao tính tiền Con có một xu Tính cho con một xu được không ạ à? Cậu ăn đi khỏi tính tiền Thím vừa đẹp người vừa đẹp nếp Tính tiền cái vụ nịnh Trả cho tôi một xu vì nịnh hot Có miếng thịt nè Ăn lẹ lên kẻo mợ em thấy Em còn nhỏ mà tốt bụng ghê Coi chừng bị tính tiền nịnh nữa đó Anh tên gì vậy? Lương Chắc anh là người ở xa vừa tới đây Không biết xa hay gần nữa Anh nói gì kỳ cục vậy? Tôi sống lang thang Không có chỗ ở cố định Nên đâu có biết xa hay gần chỗ này Chắc anh đang đi tìm việc làm Có biết làm việc gì đâu mà tìm Nói chuyện với anh mệt quá Mệt thì nghĩ nói Cảm ơn vì miếng thịt Tạm biệt cậu Quỳnh Theo coi anh chàng lùng khùng này làm gì Có bói đi Nói không đúng không lấy tiền Tôi không có tiền Xạo tôi không được đâu Nhìn tướng cậu tôi biết chắc cậu là người giàu có Tưởng tượng giỏi đó Trong túi không được một xu nè Không có của nổi nhưng có của chìm Tôi nói không sai đâu Ừ có của chìm nhưng nó chìm liễm luôn Mất tiêu rồi giờ không có xu nào Trả tiền quẻ cho tôi Tôi đâu có nhờ ông coi quẻ Mà ông nó trực lất Đâu có đòi tiền tôi được Trả tiền cho tôi Tự dưng mà đánh tôi Cả hai ông ra làng Giàu có một bịch tiền quẻ của tôi Tướng thằng này mà giàu à Ông Lý ra đây nghe tôi nói Đoán về tướng mạo tôi không bao giờ sai Thằng đó giàu lắm Ông Lý bắt nó trả tiền cho tôi nó không trả thì ông hù cho nó đi tù Nó trả tiền cho tôi Ông Lý sẽ thấy tôi nói đúng là nó giàu Ông phạt nó một mớ tiền lớn Vì tội đánh lộn Ờ hay à Ta sẽ có tiền Trả cho ông thầy một đồng tiền quẻ Một xu cũng không có Coi bói mà lấy giá cắt cổ Ế là phải Không trả Ta cho mày lên biên giới làm dân phu làm dân phu thì làm chứ không có tiền trả Ông thầy bói tính trốn tôi hả Trả tiền thuốc cho tôi Không trả tôi không chữa bệnh cho vợ ông nữa Vợ ông đang hồi phục tốt Tôi mà ngưng chữa thì bả sẽ bệnh trở lại Lúc đó đừng có trách tôi Đợi tí anh này trả tiền cho tôi tôi trả cho ông Thấy chưa tôi cần tiền chữa bệnh cho vợ tôi Trả tiền cho tôi đi cho tôi về nhà lấy tiền đi Mày đi luôn thì sao Tôi thấy chấp thằng em của tôi ở lại đây Em của mày đâu Nó đang ngồi chờ ngoài cổng Ông Lý cho người dẫn nó vô đi Thằng này phải không Nó đó Con có làm gì đâu mà bắt con Em của tôi bị bệnh tâm thần Hay nói lung tung Không nhớ gì hết Các ông đừng để ý tới nó ở đây với họ anh về lấy tiền tới chuột em về tự dưng quỷnh thành kẻ tâm thần rồi bị đem thế chấp kệ để coi anh chàng đó làm gì ảnh mà đi luôn mình trốn đừng có chọc con chó con chọc con mèo mà đúng là khùng ảnh trở lại anh chàng này không phải người xấu trả tiền cho ông nè anh em tôi đi được chưa Chưa mày phải nộp tiền phạt cái đã Tội đánh lộn ngoài đường phạt 10 đồng Phạt gì ghê vậy tôi không có nhiều tiền vậy đâu Không nộp phạt thì đi dân phu Đi thì đi không có tiền Nhất nó cho nó 3 ngày để suy nghĩ Đi dân phu không có ngày về đâu à Tự dưng em ở tù với anh Nói thiệt đi, anh đang làm trò gì vậy? Nhà anh ở đâu? Anh lấy tiền ở đâu vậy? Đúng là nói chuyện với anh này mệt ghê Anh chàng này cũng phải bí ẩn, không có tiền nhưng muốn có thì có ngay 
Tuy nhiên anh ta là người tốt bụng Thấy ông thầy bói cần tiền chữa bệnh cho vợ thì đưa ngay Ráng tìm hiểu anh ta là ai Ăn cơm thế này thì làm sao mà suy nghĩ cho đúng Phải ăn cơm gà, cơm sườn mới được Có sườn của tao nè Ở tù mà làm dốc Chịu nợ phạt chưa Ta sẽ cho hai anh em mày đi dân phu luôn Em tôi còn nhỏ Đâu có đi dân phu được Nó lùng khùng Không ai nuôi Cho đi theo mày để có người trong nôm nó Vĩnh bị lùng khùng hmm. Tự dân anh lo em vô chuyện này Để em phải đi dân phu Em không chịu đâu Họ áp giải ra đó là không về được à Cho tôi về nhà lấy tiền Ở đây đi Tôi sẽ quay lại đưa em về Muốn có tiền là có Khó hiểu ghê Tôi nợ phạt đây Thả em tôi ra Em thèm chè quá Hết tiền rồi Về đi Nghèo mà trục cao Chuyện gì trong nhà ông Lý vậy lại coi Ta đã nói muốn làm đám cưới với con gái ta thì phải nạp tài 50 đồng, không năn nỉ, về đi. Buồn chi cho mệt, về tìm đám nào khác nạp tài rẻ hơn thì cưới. Con nít biết gì mà nói, tao đập một cái không còn cái răng húp cháo. Người ta đang buồn đừng có chọc, em đâu có chọc, em ăn ủi mà. Tại em nó ăn nói vô duyên chứ thiệt ra nó nói đúng đó, không được đám này thì tìm đám khác. Không. Tôi thề không cưới được nàng thì tôi đi tu Đi tu rồi gặp nàng khác rồi lại bỏ chùa Cưới không được lại vô chùa tiếp Cái thằng nhỏ này Cho tôi xin nó bị lung khùng Lại lung khùng Tôi hiểu tâm trạng của anh Dẫn tôi về nhà để tôi biết nhà tôi sẽ giúp anh Anh giàu dữ vậy hả Có đồng nào trong túi đâu mà giàu Biết rồi anh có của chìm Chìm liễm mất tiêu luôn nên nghèo Em về đi, tôi đi lo việc của tôi Em không về, anh lo em vô vụ này em nhất quyết theo anh tới cùng Muốn theo thì theo nhưng mà rủi bị ở tù nữa thì đừng có trách Có chơi, có chịu Ngồi đây đợi tôi một chút xíu nữa tôi trở lại Nhà ai mà to ghê Ảnh trở ra, sao buồn thiêu vậy Đúng là của chìm liễm mất tiêu rồi Nói cho em nghe đi biết đâu em giúp được anh Không giấu em nữa để tôi nói Không hy vọng em giúp gì nhưng nói để vơi nỗi buồn Thiệt ra tôi giàu lắm Biết ngay là anh có của chìm mà Cha mẹ qua đời để lại tài sản rất lớn cho hai anh em tôi Anh em tôi chia nhau ai cũng có nhiều tiền Em tôi có gia đình nên nó xây nhà, tậu ruộng, làm ăn nuôi gia đình Nhà đó là của chú em của anh Ừ Tôi dự định dùng tiền đó xây một ngôi chùa để giữ hài cốt của cha mẹ và giúp đỡ những ai gặp hoàn cảnh ngặt nghèo Thế nhưng thầy Phong Thủy nói phải 2 năm nữa mới xây chùa được Bởi thế nên tôi gửi tiền cho chú em giữ Khi nào cần thì tôi lấy Hèn chi Muốn có tiền lúc nào thì anh có Bữa nay về lấy tiền cho anh chàng kia cưới vợ thì em tôi nói tiền đã mất hết rồi anh có nghi ngờ gì về chú em không? Không, em tôi rất thiệt thà Anh em tôi thương nhau lắm, em tôi không làm bậy đâu Em dâu của anh có biết chuyện đó không? Không Có thể bây giờ bà ấy đã biết nên mới ra cơ sự Anh có biết chú em giấu tiền ở đâu không? Trong vườn nhà nó có nhiều hòn nông bộ Nó giấu trong cái nhỏ nhất, ít ai để ý Em biết điều tra các vụ án à Trời phú cho em năng khiếu đó để em điều tra giúp anh Giờ mình làm vầy, anh giúp em vô nhà chú em của anh đi Đằng kia có túp liều, anh ở tạm trong đó, chờ em Thằng bé này quen với anh, anh thương nó lắm Nhà nó nghèo nhưng nó rất tốt Em cho nó giúp việc nhà cho em, trả lương bao nhiêu cũng được Em biết làm việc gì? Việc gì em cũng làm được, nấu cơm, giặt áo quần, quét dọn nhà cửa Kể cả việc giữ em bé Vậy thì tốt, anh đang cần một đứa để chơi với thằng con của anh Đây là thằng cưng, con của anh, nó quậy phá lắm Em chơi với nó đừng cho nó phá phách Mày tên gì? Tên tao là Ma Le Tên gì gốc mà ờm? Vậy mày mới sợ Lấy giùm tao cuốn sách trên đầu tủ đi Cao 
quá ha, Thằng khỉ Dám giỡn mặt với tao Ma le trả cái quần cho tao Quần rất đáy sao mà ma Không sợ Mẹ muốn mua cho tao cả chục cái quần Tao lấy cái khác mặt Mua một lần cả chục cái quần Mẹ tao có nhiều tiền lắm Một túi to vậy nè Xạo xạo Tao nói thiệt đó Cho tao coi cái túi tiền đó đi Mẹ tao cất ở đâu rồi Tao không biết Mẹ biết trò chơi cá mù tìm chuột không Không Ra sao vườn Tao bày mày chơi vui lắm Mày làm cá mù Tao làm chuột Tao trốn Mày tìm Tìm ra tao Tao chỉ tiếc Giống trò bịt mắt bắt dê chứ gì Trò này vui hơn Chơi đi sẽ rõ Má le mày đâu rồi Trong hòn nông bộ này không có gì Má le không được chơi gần các hòn nông bộ Coi chừng bể Dạ Vậy là bả giấu tiền trong một hòn nông bộ nào đó Bả không thể giấu trong nhà vì sợ chồng biết Ở các khu nhà khác đều có người làm Bả cũng không thể giấu ở đó Khu vườn không có bụi rậm lớn Không thể đào lỗ chôn vì sẽ để lại dấu vết Hơn nữa bả không dám đào lỗ vì sẽ có người thấy Bả chắc chắn là tiền giấu trong một hòn nông bộ nào đó Chồng của bả không có chỗ giấu nên cũng giấu trong hòn nông bộ Coi con cá này có hai cái đầu nè có một cái đầu thôi mà Thêm một cái đầu của mày nữa đó Có tao cuốn mày đây Tao đã biểu không được chơi ở đây Tại cua cưng té vô hồ nước Nên con leo vô kéo nó ra Mày đạp tao té Tự mày té Vô nhà chơi Cắm ra đây chơi Chính xác là chỗ giấu tiền rồi Chào hai cậu, hai cậu tới chơi với con phải không? Cậu không rảnh, cậu tới giúp mẹ con phá một hòn nông bộ Sao không kêu thợ mà lại nhờ em của mẹ thằng cưng phá? Hiểu rồi, bà ấy nhờ em chuyển tiền đi chỗ khác Vô nhà chơi đi Đem xe đá này đổ phía sau nhà Chơi gì đi, buồn quá Buồn thì chơi với chuồng chuồng đi, tao bận Xe đá này đổ ở đầu làng Anh Lương Tìm ra tiền rồi, theo em Giờ mình làm vậy nè Thím Ơ ờ, anh Lương Thím cho tôi xin lại tiền của tôi Tiền gì Tiền tôi gửi chú Tâm giữ Thím lại Anh nói gì kỳ cục vậy Em đâu có biết tiền gì của anh Hê. Tiền nè Tôi chỉ lấy lại tiền của tôi thôi Tôi không nói chuyện này cho chú Tâm nghe Cảm ơn anh Làm thám tử hay lắm Tới nhà anh chàng cưới vợ mà không có tiền đi Có tiền cưới vợ rồi Khỏi phải đi tu nữa ha Lúc nào cũng khó ưa Vậy chứ không có thằng khó ưa này Thì mình không có tiền cưới vợ được Coi bói đi Coi bói dùm đi lấy hết tiền chữa bệnh cho vợ rồi phải không lại là anh nói đúng đó cầm tiền về chữa bệnh cho vợ đi tôi bói đâu có sai anh có của chìm mà ừ của chìm suýt chìm mất tiêu nhà em vớt của chìm đó hỏi cần cảm ơn em chỉ cần giải đáp thắc mắc của em là được thắc mắc gì cứ hỏi anh giàu như vậy mà lại giả nghèo đi lang thang để làm chi Tôi định viết một cuốn tiểu thuyết về đời sống của người nghèo Mục đích là để người giàu biết thương người nghèo Tại tôi không biết người nghèo sống như thế nào Nên phải làm người nghèo để hiểu về họ Vậy anh là văn sĩ Chính xác là thợ viết văn Chưa đạt tới trình độ văn sĩ Ý tưởng rất hay để em phụ góp ý cho anh viết Em là người nghèo chính hiệu đây Nghèo mà có cái bụng đầy thịt cá của nhà giàu Giờ làm người giàu rồi nên phải lo đây Không biết cất tiền ở đâu bây giờ Anh đem tiền xây chùa khỏi lo bị mất Nhưng mà thầy nói hai năm nữa mới được xây Thì hơi đâu mà nghe lời mấy ông thần đó Năm nào tháng nào cũng của trời đất Năm tốt mà không có tiền thì cũng chết Anh nghe lời ổng không chịu xây chùa bây giờ suýt mất tiền đó 
mất tiền mà tìm lại được thì năm nay là năm tốt mà ừ, năm tốt nên mới gặp được người vất của chìm cho mình nếu không thì nó đã chìm liễm mất tiêu mày biết tin gì chưa chưa nói sao tao biết trên núi vừa xuất hiện một cái am thờ ông tề thiên tào lao tề thiên là nhân vật tưởng tượng mắc mới gì mà thờ có một ông già tự xưng là đạo sĩ giữ am đó ổng nói ai có bệnh nhức đầu hay đau bụng thì tới cho ổng chữa ổng có lấy tiền không một lần chữa bệnh mất hai hào rẻ hơn mấy ông thầy thuốc độc đáo hơn là ổng có thể gọi tề thiên xuống chữa bệnh đó lên đó coi không chữa bệnh thì đi chỗ khác chơi ở đây phá coi chừng thánh tề quật đó Núp ở đây chờ người tới chữa bệnh Có người tới kìa Ông thầy ơi tôi nhức đầu quá Đặt tiền lên đây Ta sẽ gọi Thánh Tề xuống chữa bệnh cho ngươi Thánh Tề hạ giới Có ta đây Bệnh gì con bị nhức đầu Ngồi yên cho ta chữa bệnh Hô biến Phần của ta xong Tiếp theo là phần của người Hãy làm theo lời ta Mua 50 trứng gà ung Ăn một lần sẽ hết bệnh Ăn một lần làm sao hết 50 trứng Có bệnh thì phải ráng ăn cho hết Ăn không hết thì không hết bệnh Ta thăng đây Sẽ không có ai hết bệnh Người ta nói trứng gà ung chữa nhức đầu Nhưng không ai ăn nổi 50 cái hộp gà một lần Ăn không nổi, không hết bệnh là tại mình chứ không phải tại tề thiên Ông nào nghĩ ra cái này cũng hay, trách nhiệm thuộc về người bệnh Thầy ơi tôi bị đau lưng, ta không chữa bệnh đau lưng Tôi bị đau bụng, đặt tiền lên đây Thánh tề hạ giới Đau bụng hả, ngồi yên đó Hồ biến Nhẫn đói 10 ngày, sạch ruột sẽ hết đau bụng làm không đúng lời ta ráng mà chịu Ai mà nhịn đói nổi 10 ngày Thế là cứ đau bụng mà lý do là không làm theo lời thánh Trò lừa đảo nhưng vẫn còn nhân từ là lấy ít tiền thôi Qua phía bên đó canh bắt tại thiên Tao sợ Nó cỡ mình thôi không có gì phải sợ Núp ở đây chờ nó Thánh tề hạ giới Nó tới kìa đợi nó ra rồi bắt Ta thăng thiên đây Tóm được tề thiên rồi Mày là đứa nào ở đâu Không nói thiệt tụi tao kéo mày ra làng Ông cháu tao ở làng bên Đói quá nên mới bày trò kiếm cơm Hai cho tao đi Ông cháu tao chỉ kiếm tiền lẻ ăn cơm Chứ có hại ai đâu Tao thấy điều đó để tao tính cho Họ chữa bệnh hoài mà không ai hết bệnh Thì họ sẽ không tới nữa Ông cháu mày sẽ không có tiền ăn cơm Tao để mày xạo một nửa nghĩa là xạo mà chữa được bệnh Nói ông mày làm về nè, tao sẽ đi hái lá thuốc Bóp hành từng thang để chữa bệnh nhức đầu và đau bụng cho họ Cảm ơn tụi mày nhiều lắm Tề thiên ở dơ hôi như cú Thánh về nhậu say quá, dậy không nổi Hai ngày nữa tới Thuốc đây, gói màu đỏ chữa đau đầu, gói màu vàng chữa đau bụng Tề bận việc không dán trần được nhưng có gửi thuốc xuống để chữa bệnh cho các người đây Uống hết mấy thang thuốc này sẽ hết đau đầu Thánh tề chữa bệnh rẻ mà hay ghê Tôi uống có mấy thang thuốc để hết đau bụng Tôi cũng vậy Uống thuốc của thánh tề hết nhức đầu rồi Mày chỉ cho tao cách làm thuốc đi Chớ không lẽ mày giúp tao suốt đời Đúng rồi Theo tao đi hái lá thuốc rồi tao chỉ cho cách làm các loại lá này chữa đau đầu, lá này chữa đau bụng Vậy là mày ủng hộ chuyện ông cháu thằng Tề Thiên xạo người ta Xạo cái miệng để lấy thương hiệu nhưng kết quả là chữa được bệnh Đâu có sao, họ chữa bệnh rẻ tiền mà Giống như người ta bán thuốc mãi vỏ đó thôi Làm tàu xạo người ta nhưng thuốc vẫn chữa được bệnh không hiểu được mày có khi người ta xạo mày truy tận gốc rồi có khi mày ủng hộ người ta xạo đời mà trong cái lý luôn có cái tình mà đi ăn chè đi thì đi nhưng tao bao 
Mày phải để dành tiền phòng khi ông mày đau thì có tiền mua thuốc Câu lạc bộ Trạng Quỳnh Văn hóa đọc Theo con thì sách báo có tác dụng như thế nào đối với cuộc sống con người? Dạ, sách báo giúp con người giỏi lên ạ à. Con cho bố một ví dụ cụ thể xem nào Dạ, ví dụ như Nhờ đọc những bài văn mẫu và hướng dẫn giải các bài tập toán nên con luôn được điểm cao ạ à. Chế biến giấy Đố cậu, từ gỗ làm sao người ta có thể làm ra giấy? Chế biến ra chứ làm sao nữa? Chế biến thế nào? À, người ta đưa gỗ về, chế biến ra thành đồ gỗ như bàn, ghế, giường tủ Rồi bán những thứ ấy đi, mua giấy chứ có gì khó đâu Viết tắt Nè bà, bà giỏi tiếng Anh không biết chữ USB là tên viết tắt của nước nào vậy? USA là Mỹ, kế bên Mỹ là mà chữ đầu là B Chỉ có Brazil chứ còn nước nào nữa Lê Quang Tèo, Bình Dương Đất nước mến yêu Kỳ thú phong tục các dân tộc Việt Nam Việt Nam, tổ quốc của nhiều dân tộc Với mong muốn đưa các bạn đến từng vùng miền của tổ quốc Thăm từng dân tộc anh em trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam Trạng Quỳnh sẽ lần lượt giới thiệu các phong tục kỳ thú Riêng có của mỗi dân tộc qua các bài viết sưu tầm của các bạn Ở lần trước, các bạn đã tìm hiểu về các dân tộc Việt Nam Dân tộc Giao, dân tộc Bà Thẻn Cùng với tục nhảy lửa đầy huyền bí Ở tập này mời các bạn đến với đồng bào Vân Kiều Đồng bào Bru Vân Kiều cư trú tại vùng Trường Sơn, Tây Nguyên Thuộc miền núi phía Tây của các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 Người Vân Kiều là một trong những dân tộc thiểu số mang họ Hồ Nhằm ghi công chủ tịch Hồ Chí Minh Theo kết quả điều tra dân số và nhà ở năm 2009 Cộng đồng Bru Vân Kiều bao gồm cả những người Paco Có 74.506 người Đứng thứ 22 về dân số trong số trong tổng số 54 dân tộc Việt Nam Người Bru Vân Kiều vốn là cư dân nông nghiệp có trình độ tương đối phát triển Xưa kia, họ tập trung sinh sống tại vùng Trung Lào Sau những biến động của lịch sử diễn ra hàng thế kỷ, họ phải di cư đi các nơi Một số đi theo hướng Tây Bắc sang Thái Lan Một số đi theo hướng Đông tụ cư tại vùng miền núi phía Bắc phía Tây Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế Khi vào Việt Nam, họ dựng làng xung quanh hòn núi Vân Kiều Hay gọi gọi là núi Viên Kiều Về sau, người Việt lấy tên của hòn núi đặt cho một tổng của người Bru Và từ đó họ còn được gọi là Bru Vân Kiều Người Vân Kiều vốn có nền văn hóa và nghệ dân gian rất phong phú Họ dùng nhiều loại nhạc cụ như còng, chiên, đàn ta lư, ke am am, kèn bi, đàn môi, trống, sáo Người Vân Kiều có nhiều chuyện cổ truyền miệng kể về sự tích loài người, dòng họ, nguồn gốc tổ tiên Theo tín ngưỡng đa thần, quan niệm vạn vật hữu linh Mọi vật trong tự nhiên đều có linh hồn Họ có tục thờ thần bản mệnh hay còn gọi là linh hồn sống Lạ lùng tục thờ cúng hồn sống của người Vân Kiều Thờ cúng linh hồn của những người đã khuất là việc khá phổ biến trong đời sống tâm linh của nhiều dân tộc Lập bàn thờ cho chính mình và người thân khi đang còn sống Nghe thì có vẻ lạ lùng nhưng đó là một phong tục độc đáo ít người biết của đồng bào Vân Kiều Đây là nét văn hóa riêng biệt chứa đựng nhiều điều kỳ thú Được dân bản lưu giữ từ đời này, từ đời xưa đến nay Để cầu mong mình luôn được bình an gặp nhiều may mắn Trong ngôi nhà được thiết kế theo phong cách người miền xuôi Nơi gây ấn tượng hơn cả là một không gian bàn thờ trang nghiêm Được đặt những đồ vật có hình thể là mắt gọi chung là chiếc diêu Đó là phần hồn của những người được cúng Phần hồn linh thiêng đó sẽ giám sát Phù hộ cho phần xác đang sinh sống ở Trường Giang Trung bình mỗi năm các siêu sẽ được thay một lần Lễ cúng đó thường được làm vào khoảng ngày 28 tháng chạp âm lịch Đối với đồng bào Vân Kiều, mục đích của việc làm đó là cầu mong cho phần hồn của mình được khỏe mạnh, bình an Nhất là được thành công, gặp may mắn trong cuộc sống Cũng là việc tôn trọng chính bản thân mình là ý thức để sống tốt với bản làng Phấn đấu là một công dân tốt của đất nước Việc thờ hồn người sống chỉ kết thúc khi nào người đó chết đi Người chết sau đó sẽ được đưa qua miếu giàng Những thứ liên quan trên bàn thờ người sống cũng sẽ được chôn theo cùng người đã mất Lúc này linh hồn người đó sẽ được gia đình chuyển sang thờ cúng mỗi bàn thờ dành cho những người đã khuất Dương Duyên Anh, Đồng Nai, Sưu Tầm Khéo tay hay làm, quỳnh có 10 hoa tay Để thức ăn qua đêm Nhiều người thường có thói quen để lại các thực phẩm ăn không hết qua đêm Tuy nhiên các bác sĩ cho biết nếu không bảo quản đúng cách Thức ăn dễ bị vi khuẩn có hại xâm nhập gây biến đổi chất dẫn đến ngộ độc Mọi món ăn sau khi nấu chín có thể để được ở nhiệt độ bên ngoài trong 2 giờ đồng hồ Sau thời gian này, các vi khuẩn có hại có thể phát triển nhanh về số lượng cũng như sinh ra các độc tố nguy hiểm gây ngộ độc Do đó, nếu thực phẩm không được sử dụng ngay hoặc thực phẩm thừa, cần bảo quản ở nhiệt độ dưới 5 độ C hoặc trên 60 độ C Không trong trường hợp bảo quản dưới 5 độ C, tức ngăn mát tủ lạnh, thì thời gian bảo quản cũng không quá 1 đến 2 ngày Thực phẩm dễ gây ngộ độc khi để qua đêm Cháo gà dù hâm nóng lại nếu thời gian hâm nóng chưa đủ lâu để diệt vi khuẩn Hoặc nếu độc tố không bị khóa phá hủy bởi nhiệt Là độc tố của một số vi khuẩn không bị hủy bởi nhiệt sẽ gây ra ngộ độc Rau xanh, canh, nấm Chỉ 
để ra luộc trong vòng 4 giờ Nếu để lâu, ăn vào có hại cho sức khỏe Các loại canh có chứa gia vị để lâu gây ra phản ứng hóa học Lâu dài sẽ phá hủy tủy xương, thiếu máu, suy thận, suy gan, thậm chí ung thư Trứng Tất cả các loại trứng luộc, đặc biệt là trứng lòng đào, không nên để lâu Chất béo và chất đạm có trong trứng sẽ rất dễ bị biến tính Các món gỏi, nộm Do không được nấu chín nên những thức ăn từ gỏi, nộm dễ xuất hiện các độc tố lạ gây nguy hiểm cho sức khỏe Cá và hải sản các loại Các loại hải sản không để qua đêm do chứa nhiều chất đạm lạ Những chất này sẽ bị biến đổi gây nguy hiểm cho sức khỏe Khi ngộ độc phải làm gì? Thông thường trong vòng 4 tiếng đồng hồ sau khi ngộ độc thực phẩm Sẽ có những biểu hiện như nhức đầu, chóng mặt, nôn ói, choáng váng, nhìn mờ, thở không được Cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để kịp thời sơ cứu Không dùng các loại thuốc cầm nôn, ói, đau bụng khi ngộ độc nên cho bệnh nhân uống nước và muối để giúp bệnh nhân bù được nước muối và nước đã mất Lưu hòa thuận, tiền giang, sưu tầm Tâm tình, tâm sự với mẹ Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm Một câu nói đơn, đơn giản vậy thôi mà con chưa bao giờ dám thốt ra với mẹ Không phải vì con ngại ngùng mà vì con thấy mình chưa xứng đáng với công lao của mẹ Con biết mẹ hiểu được những tình cảm đó trong con Và có lẽ mẹ muốn lắm, muốn nghe chính con nói ra điều đó Mẹ đã sinh ra con, đã làm tất cả những điều tốt đẹp cho con, cho gia đình mình Mẹ đã cố gắng làm lụng vất vả, chắc chiêu từng đồng lo cho con ăn học Mẹ nhịn ăn, nhịn mặt để lo cho con được ăn ngon, mật ấm Ôi, công lao của mẹ như trời biển mênh mông bát ngát, làm sao con kể xiết Con nhớ những ngày mưa gió mẹ vẫn đi làm thuê, làm mướn kiếm tiền Con nhớ những đêm giá rét, bệnh đau nhức xương khớp của mẹ tái phát, khiến cắn răng chịu đựng Lúc ấy con thương mẹ vô cùng nhưng chẳng biết làm gì cả Chẳng biết nói một câu yêu thương làm ấm lòng mẹ Càng nghĩ càng thấy mình khờ dại quá Chẳng bù cho mẹ Những khi con bệnh, sốt cao Mẹ thức cả đêm chăm sóc cho con Lúc con hết sốt thì mẹ vui mừng ôm con vào lòng nựng niệu Mặt tươi rối như vừa trút đi một gánh nặng Tình yêu của mẹ dành cho con lớn lao như thế Mà con lại chẳng làm được gì cho mẹ cả Đã vậy con còn ham chơi Năm con học lớp 6 vì quá ham chơi Nên con không đạt học sinh giỏi Lúc đó con biết mẹ buồn lắm Dù mẹ vẫn an ủi con, chia sẻ với con Nhờ vậy mà năm lên lớp 7 con đã lấy lại thành tích xuất sắc của mình Nhìn ánh mắt ba mẹ lé lên niềm vui mừng xen lẫn tự hào con xúc động lắm Con tự nhủ với bản thân phải cố gắng hơn nữa để được nhìn thấy niềm vui hiện lên khuôn mặt ánh mắt của mẹ Để đền đáp phần nào những gì ba mẹ đã dành cho con Có một nhà văn đã viết Tình yêu thương kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào Cho kẻ nào trà đạp lên tình yêu thương ấy con không bao giờ dám làm tổn thương tình cảm ấy Nhưng con thấy thật xấu hổ Vì chẳng biết thổ lộ tình yêu thương con dành cho mẹ như thế nào Con chỉ muốn hát lên Con yêu mẹ nhiều lắm Thành tín Gia Lai Mời các bạn đón đọc tập 426